大家好，我是阿光。山药是我们餐桌上最常见的一道食材，但是还是有很多朋友做不好。其实做法非常的简单，这样炒出来的山药不发黑。如果您也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备几根铁棍山药，我们在山药的一端插入一根竹签，这一步的目的是。我们在削皮的时候就更加的方便，不容易削到手，而且山药的表面有一层粘液，如果接触皮肤的话，很容易引起皮肤过敏。我们最好是戴上一次性手套，像视频中这样，把所有的山药全部刮干净，全部处理成视频中这样，再清洗一下。接下来我们再来改下刀。今天的山药我们不要切太厚，大约在一个一块钱硬币的厚度就差不多了。如果切太厚的话，很难成熟，也很难入味。但是我们尽量的切均匀一些。山药的营养十分的丰富，像这种铁棍山药，含有丰富的粘液、蛋白以及各种微量元素。不管是小炒还是用来煲汤，都深受大家的喜欢。把所有的山药全部切成视频中这样，均匀的薄片，全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。山药切完以后，我们一定要来处理一下，往里面加入一大勺的白醋。这一步的目的是防止山药与空气隔离。氧化变黑，然后再加入没过山药的清水，用手抓拌一下，充分的抓拌均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。另这段时间准备一小把干木耳，放在准备好的碗中。接下来加入小半勺的普通面粉，然后用勺子稍微的搅拌一下，使所有木耳的表面都能够裹上面粉。接着，我们再加入多一点的温水。如果不赶时间的话，也可以用凉水，加入温水浸泡十分钟左右。这段时间，我们准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片。大蒜可以增加山药的蒜香味。全部切好以后，我们把蒜片放在准备好的小碗中备用。接下来，我们再准备一小块去皮的老姜。对半切开，然后同样也切成薄片。老姜有增加食欲的作用。全部切成视频中这样，和蒜片放在一起。接下来准备一小段大葱，我们把大葱对半切开，然后切成稍微长一点的葱花。全部切好，和姜蒜放在一起。准备一个大红椒，对半切开。这种辣椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部切下来，接着我们再切成一公分左右的小长条，最后全部切成大约一公分左右的菱形块。全部切好以后，放在准备好的盘中备用。接下来准备几根清洗干净的韭菜，我们把韭菜切成三到五公分左右的小长段，全部切好和红椒片放在一个盘中备用。时间差不多了，现在的木耳也已经浸泡好了，加入面粉，我们稍微的清洗一下就非常的干净了。我们清洗完第一遍之后，放在凉水中多淘洗几遍。充分的清洗干净，放在准备好的碗中。现在的山药也已经浸泡好了，我们用漏勺把山药控水捞出，放在准备好的盘中备用。食材准备好以后，我们准备一锅开水，然后下入准备好的木耳，山药也倒在里面，用筷子稍微的翻动一下，使其受热更均匀。今天的山药切得比较薄，也比较容易熟
，所以我们焯水的时间也不需要太长。水开以后，大约在一分钟左右就差不多了。我们把焯水的木耳和山药放在提前准备好的凉水中，成分过凉。这一步非常的关键，千万不能省略。经过这样处理好的山药，在炒制的时候不容易碎。用筷子充分的翻拌一下，使其快速过凉。把过完凉的木耳和山药放在准备好的盘中备用。接着另起锅加入少量的食用油。油温烧热以后，下入切好的葱姜蒜，开小火煸炒，充分的把葱姜蒜炒出香味。把过完凉的木耳和山药全部倒在锅中，这里我们要开大火，不停的翻炒均匀，把山药和木耳表面的水分炒干。大约翻炒二十秒左右，充分的把水分搅拌之后，我们简单的调下味，加入小半勺的食盐和少量的鸡精，别的什么调味料就不需要添加了，我们吃的就是食材的本味。再次翻拌均匀，把山药和木耳炒至入味，接下来加入少量的清水，我们要用清水稍微的焖煮一会。然后再加入切好的红椒片，再次翻炒均匀，把红椒炒至断生。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，用您的发财手点个赞再走吧。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。接着把切好的韭菜也倒在锅中，再次翻炒均匀，把韭菜炒出香味，炒至断生。韭菜比较容易熟，我们炒制的时间也不需要太长，大约翻炒个十秒左右就差不多了。一道营养又美味的小炒山药，就这样做好了。炒制成视频中，这样就可以出锅装盘了。如果朋友喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的山药鲜香入味，木耳清脆爽口。不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。主要是自己在家做干净还卫生。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。